హాయ్ వ్యూయర్స్ వెల్కమ్ టు బిఎస్ టాక్ షో నేను మీ బుర్రా శ్రీనివాస్ సో ఇవాళ మనం రామగుండం నియోజకవర్గంలో ఉన్నాం రామగుండం అనేది మన దేశంలోనే అత్యంత ముఖ్యమైన నియోజకవర్గం మాంచెస్టర్ ఆఫ్ ఇండియాగా పిలుచుకునే కోల్ మైన్ ప్రాంతం ఇక్కడ రామగుండం ఎరువుల ఫ్యాక్టరీ ఎన్ ఎన్టీపీసీ అలాగే మన బొగ్గు గనులు ఉన్న అత్యంత ముఖ్యమైన ప్రాంతం మరి ఈ ప్రాంతం ఎమ్మెల్యే మన యువ నేత యంగ్ అండ్ డైనమిక్ ఎమ్మెల్యే కోరుకంటి చందర్ ఉన్నారు మరి తనను ఉద్యమ నాయకుడిగా రాష్ట్రంలోనే అత్యధిక కేసులు ఉద్యమకాలంలో ఎదుర్కొన్న నాయకుడిగా అట్లాగే జనం చందాలు వేసుకుని గెలిపించిన నాయకుడిగా చందరుకున్న పేరు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మనందరికీ తెలిసిందే మరి ఇప్పుడు మరోసారి ఆయన బరిలో ఉన్నారు రెండోసారి తన అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకోబోతున్నారు మరి ఇక్కడ ముఖ్యంగా రామగుండంలో ఓటర్ తీర్పు చాలా విలక్షణంగా ఉంటుంది రాష్ట్రంలో ఏ పార్టీ అధికారంలో ఉంది లేదంటే ఏ పార్టీ హావా నడుస్తుంది అని దానికి సంబంధం లేకుండా కార్మికులకు నచ్చిన వ్యక్తిని వాళ్ళు గెలిపించుకుంటారు అది ఇక్కడ రామగుండం ప్రత్యేకత మరి పోయినసారి వాళ్ళ మనసును గెలుచుకున్న చంద్రన్న ఈసారి కూడా వాళ్ళ మనసుని గెలుచుకోబోతున్నాడా ఈసారి ఎంత మెజార్టీతో గెలవబోతున్నాడు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం అన్న నమస్తే నమస్తే ఎలా ఉన్నారన్న నైస్ యా సూపర్ అన్న మీ బ్లెస్సింగ్ అన్న అంటే ఈ ప్రశ్న ఈ టైంలో అడగకూడదేమో నాకు తెలియదు బట్ విజయమ్మ లేని జీవితం ఎలా ఉంది అన్న చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది చాలా కష్టంగా ఉంది అన్న కుటుంబంలో ఎవరిని కూడా లోటు తీసుకోలేనటువంటి చూసాను ఇంటికి వస్తే మహాలక్ష్మి లేనంత అది ఆ ఫీలింగ్ కలిగింది నాకు నేను ఆ రోజు వచ్చినప్పుడు అమ్మ నాకు చక్కగా టీ ఇచ్చారు నాతో చెప్పిన చివరి మాట చందర్ని ఎమ్మెల్యేగా చూడటమే నా జీవిత లక్ష్యం అన్నారు నిజంగా అది ఇప్పటికి నా కళల్లో బెదురుతుంది ఆ విషయం మొత్తానికి ఈ ఐదేళ్ళలా గడిచిపోయాయి సో ఏంటన్న ఎట్లా ఉంది రాజకీయం రామగుండం రాజకీయం రామగుండంలో ఉద్యమ కార్యాచరణ నుండి ప్రజల మధ్యలో ఉండి ప్రజల కష్టాలు ప్రజల ఇబ్బందులు అన్ని తెలిసిన వాడిని కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చేయాలి ఏం చేస్తే ప్రజలకు ఉపయోగపడుతుంది అనేటువంటి పూర్తి ఆలోచన పూర్తి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి ఆశీస్సులతో ఈ యొక్క ప్రాంతంలో అనేక కార్యక్రమాలతో అనేక సంక్షేమ కార్యక్రమాలను ప్రతి ఒక్కరికి ప్రతి ఇంటికి అందించేటువంటి కార్యాచరణ తీసుకోవడంతో పాటు అదేవిధంగా ఇక్కడ ఉపాధి ఉద్యోగ అవకాశాలు పెంపొందించుకోవడం కోసం ప్రత్యేకంగా అదేవిధంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాతావరణ కాలుష్యం ఇక్కడ కాలుష్యం ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి ప్రాంతం కావడం వలన అనేక మంది అనారోగ్యానికి గురవుతూ ఉంటారు వాళ్ళకు ఒక ఉచిత వైద్యాన్ని అందించాలనేటువంటి ఒక గొప్ప ఆలోచన కొద్దీ కార్యాచరణలో తీసుకుందాం కేసీఆర్ గారి ఆశీస్సులతో ఐదు వందల కోట్లతో ఒక మెడికల్ కళాశాలను ఈ ప్రాంతంలో పెట్టగలను జిల్లా కేంద్రంలో రావాల్సినటువంటి మెడికల్ కళాశాల ఇలా అయితే దాన్ని తీసుకురావడంలో నిజంగా సఫలమైను అట్లాగే ఐటీ పార్క్ కేటీ రమణ గారిని కోట్ల రూపాయలు కూడా ఎట్టి ఎకరం ఇరవై గుంటలలో మున్సిపల్ ఆఫీస్ వెనకాలనే కట్టబోతా ఉన్నాం అది నిజంగా చాలా తృప్తిని చాలా సంతృప్తిని ఇచ్చింది చాలా ఏళ్ళుగా ఉన్న ఈ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి సమస్య సబ్ రిజిస్టర్ కార్యాలయం లేక అందరు కూడా పెద్దపల్లికి వెళ్లే పరిస్థితి ఉంటుండన్న ఆ పెద్దపల్లి వెళ్ళి ఈ సబ్ రిజిస్టర్ రిజిస్ట్రేషన్ కోసం పోయేటువంటి వాళ్ళ కోసం ఈ సబ్ రిజిస్టర్ కార్యాలయం తెలియడంతో చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు ప్రజలు అట్లాగే ఇంతకుముందు కోర్టు పోవాలంటే కేసులు అయితే పెద్దపల్లికి వెళ్ళేటువంటి పరిస్థితి ఉండే ఇక్కడ సబ్ ఇక్కడ సీనియర్ సివిల్ జడ్జి కోర్టును ఇరవై ఆరు కోట్ల రూపాయలతో పవనాన్ని ఏర్పాటు చేసి ఇక్కడ ప్రారంభం చేసిన వల్ల ఆ పనులు కూడా ప్రారంభమైనవి నడుస్తూ ఉంది అట్లాగే ఇక్కడ రామగుండం నియోజకవర్గంలో అనేక రోజులుగా పెండింగ్ ఉన్నటువంటి కుర్జీ కమ్ము ల్యాండ్స్ పెద్దంపేటలో వెయ్యి పద్దెనిమిది ఎకరాలు ఉంటుంది ఆ యొక్క ల్యాండ్స్ కు సంబంధించి వాటిని పట్టాలు ఇచ్చేటువంటి విధంగా కార్యాచరణతో కేసీఆర్ గారి ఆశీసులతో 
యొక్క పట్టాలు కూడా ఇవ్విస్తా ఉన్నాం ఈ విధంగా రామగుండం నియోజకవర్గంలో గతంలో ఉన్నటువంటి ఎమ్మెల్యేలు చేయలేనటువంటి పనులు అనేకం చేశాము ప్రజలకు ఉపయోగపడే విధంగా పనులు చేసినందుకు నిజంగా చాలా సంతోషంగా తృప్తిగా ఉంది అన్న వండర్ఫుల్ అన్న కానీ అన్న ఒక్క మాట మీరు చేసినవి చెప్తుంటే నాకే చాలా సంతోషంగా ఉంది రేపు చాలా బాగా కష్టపడ్డారు నాకు తెలుసు మీరు పర్సనల్ గా మీరు చేసింది చెప్పుకోలేకపోతున్నారా లేదంటే మీరు చెప్పింది జనం అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నారా లేదంటే ప్రతిపక్షాలు జనం అనే కంటే ప్రతిపక్షాలు ఎందుకు చంద్ర ఏం చేయలేకపోతే పోయాడు అనే మాట ఎందుకు వస్తుంది వాళ్ళకు ఈ ప్రతిపక్షాలకు మనం చేసినా కూడా వాళ్ళకు కనిపించదన్న వాళ్ళు ఒప్పుకోరు కూడా ఇలా మెడికల్ కాలేజ్ కనిపిస్తుంది ఐదు వందల కోట్ల రూపాయలతో అదే విధంగా ఇక్కడ మనకు నూట యాభై మంది స్టూడెంట్స్ మూడు వందల ముప్పై బెడ్ల దవాఖాన అరవై మంది డాక్టర్లతో బ్రహ్మాండంగా ఇలా వైద్య సేవలు అందిస్తున్నటువంటి దవాఖాననే వాళ్ళు వేరే విధంగా మాట్లాడేటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది అని అంటేనే ఇక వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి దేని ఒప్పుకోరు అనేది దాని ద్వారా అర్థమైపోయింది అంటే మీరు హాస్పిటల్ తీసుకొచ్చారు అంటున్నారు కదా మెడికల్ కాలేజ్ తీసుకొచ్చా అంటున్నారు అక్కడ కూడా చంద్రన్న స్థానికులకు అవకాశం కల్పించకుండా స్థానిక ఇతరులకి కల్పించారనే మాట విన్నా నేను కరెక్ట్ అది ఇవన్నీ ఒకటి అంటే దాంట్లో ఎలిజిబుల్ ఎవరు ఉంటారు దాంట్లో దాంట్లో టాలెంట్ ప్రకారం ఎంప్లాయ్మెంట్ విషయంలో ఎవరెవరు తీసుకుంటారు దానికి మనకి ఏం సంబంధం ఉంటుందన్న అంటే అనవసరంగా మనకు మన మీదకి అది చేయడం తప్ప వేరే ఏం లేదు ఓకే ఓకే రైట్ ఈఎస్ఐ హాస్పిటల్ అంటే అత్యంత ఎక్కువగా కార్మికులు ఉండే ఈ ప్రాంతంలో ఈఎస్ఐ హాస్పిటల్ రాకుండా పోవడానికి చందర్ అన్న వైఖరే కారణం స్థలం చూపించలేకపోయాడు అని అన్నారు స్థలం దొరకలేదా మీరు చూపించలేదా వాస్తవంగా స్థలం ఐదు నేను మేము ఒక కాడ రామగుండంలో చూపించినాము దాన్ని వాళ్ళు ఫైనల్ చేయకుండా పెండింగ్ పెట్టినారు అన్న ఓకే సివరి చూపించినాం ఐదున్నర ఎకరాలు కావాలంటే వేరే దగ్గర మూడున్నర ఎకరాలు కూడా చూపించినాం ఓకే చేస్తామని అన్నారు ఇంకా అది పెండింగ్ లో పెడుతున్నది అంతా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వ్యవహారం అది అంటే అది ఏమన్నా కేటీఆర్ గారి ఇలాక తరలిపోయిందా అది ఏమన్నా అట్లేం లేదు మన దగ్గర ఉంటుందా వస్తుందా అంటే జనం లేదు వెళ్ళిపోయింది అనే దాంట్లో ఉన్నారు అట్లేదు క్లారిటీ ఇవ్వాలి జనాలకి అట్లేం లేదు అది ఇక్కడే ఉంటుంది ఇక్కడికి వస్తుంది దాంట్లో మేము సందేహపడాల్సింది ఓకే రైట్ అంటే దీర్ఘకాలికంగా చాలా సమస్యలు పెండింగ్ లో ఉన్నాయి రైట్ గోదావరి గుంపు ప్రాంతాలు కావచ్చు తాగునీరు సాగునీరు సంబంధించిన ఇష్యూస్ కావచ్చు చాలా ఉన్నాయి అవి ఏం పరిష్కారం కావట్లేదు అనే ఫీల్ లో ఉన్నారు వాళ్ళకి ఏం చెప్తారు తాగునీటి సాగునీటి కోసం పరిష్కారం కాలేదు అనేది కాదు అని ఇలా ఎల్లంపల్లి ప్రాజెక్టు నిర్మాణం చేసినప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ అప్పుడు కనీసంగా ఒక చుక్క నూరు ఇవ్వడానికి కూడా ప్రణాళిక చేసుకోలేదు ఓకే మేమే మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఎనభై కోట్ల రూపాయలతో ఒక లిఫ్ట్ ప్రారంభం చేసిండు ఓకే ట్వంటీ సెవెన్ ఎల్ సెవెంటీన్ ఎల్ కింద ఇరవై వేల ఎకరాలకు సాగునీరు అందించేటువంటి కార్యాచరణతో ఇలా ఒక ప్రణాళిక బద్ధంగా పోతున్నాం అది తప్పకుండా ప్రతి ఎకరానికి నీళ్ళు అందించేటువంటి విధంగా ముందుకు పోతాం ఓకే అంటే ముంపు తరచూ మునిగిపోయే ప్రాంతాల పరిస్థితి అందుకోసమే కరకట్ట నిర్మాణం చేయాలనేటువంటి ఆలోచన చేస్తున్నాం నీళ్లు ఎక్కువ వచ్చినప్పుడు రివర్స్ వాటర్ పెరగడం మూలాన ఇట్లాంటి సంఘటనలు అవుతున్నాయి కాబట్టి వాటిని మనము ఈ కరకట్ట నిర్మాణంతోనే అది సాల్వ్ అవుతుందనేటువంటి ఆలోచన పోతే కరకట్టను అడిగితే నిర్మాణం చేయాలని అడిగితే నూట రెండు ఎకరాలు నూట రెండు కోట్ల రూపాయలు దీనికి డబ్బులు అవుతాయని దాన్ని చేస్తున్నారు చేస్తాం అది అంటే జనం ఇంకొక అంటే నేను చాలా మంది మిత్రులతో మాట్లాడాను మన వాళ్ళతో ఇక్కడ లోకల్లో మాట్లాడినప్పుడు వాళ్ళు ఒక విషయాన్ని ప్రస్తావిస్తున్నారు అంటే మీరు ఏదైతే ఈ మన కార్మికులు ఏది మన రామగుండం స్టీల్ ఫ్యాక్టరీ అది కార్మికులు సో ఆర్ఎఫ్సీలు కార్మికుల విషయంలో మీరు నలభై శాతం మాత్రమే పరిష్కారం చూపించారు ఇంకా అరవై శాతం ఇంకా జరగలేదు మా చంద్రన్న అనుకొని మేము ప్రేమించిన వ్యక్తి మమ్మల్ని పట్టించుకోవట్లేదు అనే మాట నేను విన్నాను దీనికి మీ సమాధానం మాట్లాడము వాస్తవంగా 
వాళ్ళు కొంతమంది కొంతమంది దళారులు దీంట్లో కొంతమంది ఇబ్బంది పెట్టారు అందుకే నేను ఇన్సెట్ గా తీసుకొని వాళ్ళ నుంచి వెళ్ళి పోలీస్ స్టేషన్ కేసులు పెట్టి ఇచ్చి ఇప్పించాను సార్ దాంట్లో వాళ్ళు వాళ్ళకు నేను కల్పించడం వరకు చూసుకున్నాను వాళ్ళు మధ్యలో వాళ్ళ ఎవరిదాళ్ళు సెటిల్ చేసుకున్నారు తీసుకున్న వాళ్ళు ఇచ్చిన వాళ్ళు ఉద్యోగం చేస్తున్న వాళ్ళు ఉన్న దాంట్లో కొంతమంది అంత ఒక సెటిల్మెంట్ అయింది అనేది నేను అనుకుంటున్నాను అరవై శాతం కాలేదు ఉద్యోగాల విషయంలో డబ్బులు తీసుకునే హీనమైన పరిస్థితులు లేను కేటీఆర్ గారు మాట్లాడుతూ మన చంద్రు తెలిసి తెలియని తప్పులు చేసిన కట్న పెట్టుకోండి అని అన్నాడు అని విన్నాను నేను సో దానికి దీనికి ఏమైనా లింక్ ఉందా ఇంకా వేరే తప్పులు ఏమైనా చేశారా ఏమవుతుందన్న అంటే కామన్ అంటే ఎవరైనా ఏదైనా తప్పు చేస్తే దాన్ని వేరే విధంగా అనుకోవద్దు అనే విషయం చెప్పాడు కానీ ఈ విషయం కాదు అవునా సో అంటే ఇక్కడ జనం దానికి దానికి తిరిగిపెట్టి చంద్ర తప్పు చేశాడు అనే ఆలోచనలో దాన్ని మాట్లాడుతున్నాం జనం అది తప్పు సో రైట్ సో రాజకీయంగా ఎట్లా ఉందన్న ఇప్పుడు మీ పరిస్థితి ఎట్లా ఉంది మీ ప్రత్యర్థులు చాలా బలమైన వాళ్ళు రంగంలో దిగినట్టున్నారు అంటే బలం అంటే వాళ్ళు కండలు చూపించుకుంటారు డబ్బు బలం చూసుకొని ఇక్కడికి వస్తున్నారు నా దగ్గర ప్రజలు డబ్బులకు కండలకు భయపడే పరిస్థితి అసలు సింగరేల్ ప్రజలకు ఎవరైతే సేవ చేస్తారో ప్రజలకు ఏదైతే అందుబాటులో ఉంటారు వాళ్ళు నోట్లో నాలుకలాగా ఉండేటువంటి వాళ్ళని గెలిపిస్తారు ప్రజలు మా దగ్గర ఉన్నటువంటి పర్టికులర్ పరిస్థితి అది తప్పకుండా అటువంటి పరిస్థితి ఉంటుందనే విశ్వాసం ఓకే మీ ఇల్లు స్టోరీ ఏంటన్న దాని మీద చూసే రాత్రి కేటీఆర్ గిఫ్ట్ ఉంది ఏంటంటే ఇప్పుడు నాకు కోరిక మా భార్య అక్కడ కార్పొరేట్ గా ఉండే నేదాలుగా ఉండే ఎనభై మూడు నుంచి అక్కడే ఉంటుంది ఇంటికి వచ్చాను ఇంట్లో మాకు ఆమె పేరు మీద ఒక ఇల్లు కట్టియాలనే ఉండే విజయమ్మ నిలయమని ఒకటి కట్టించాము అదే వాడలు ఉండాలి కదా అని విజయమ్మ నిలయమని కట్టించాము అప్పుడు ఆ సమయంలో మా అన్న కేటీఆర్ అన్నాడు అంటే మొత్తానికి సహాయం చేశాడు చేశాడు కాబట్టి అది పెట్టాను అంటే ఎక్కడ చూడలే అసలు అలా కేటీఆర్ గారు చూసారా తెలుసా తెలియదు కేటీఆర్ గిఫ్ట్ అని రాసిన విషయం తెలుసా వండర్ఫుల్ అంటే మీ కృతజ్ఞతను చాటుకునే విధానం బాగా నచ్చింది సో హ్యాపీ అంటే మీరు నేను చూశాను నా అంటే విజయమ్మ గారి విషయంలో మీరు ఎంత ఆర్తి మీరు ఎంత తపన పడ్డారు ఎంత దుఃఖపడ్డారు మీ దుఃఖాన్ని ప్రత్యక్షంగా చూసిన వాళ్ళు నేను మీరు రాత్రి హాస్పిటల్లో బసవతారక హాస్పిటల్కి వెళ్ళి పొద్దున్న ఆల్గటి వల్ల ప్రచారానికి ఇటు రావడం ఇవన్నీ నేను చూసా అంతే కృతజ్ఞత మీరు కేటీఆర్ గారి విషయంలో కూడా చూపిస్తున్నారు సో ఇంకొకటి ఇంత కష్టకాలంలో కూడా కేటీఆర్ గారు మళ్ళీ మీకు టికెట్ ఇచ్చారు అంటే మీ మీద రకరకాల ఆరోపణలు ఏమేమో వచ్చినా సరే పట్టించుకోకుండా ఇచ్చారు మీ ఇద్దరి మధ్య ఉన్న స్పెషల్ బాండింగ్ ఏంటి అసలు ఉద్యమ పేగ బంధమే అన్న మాకు ఇంకా వేరే మేము కేసీఆర్ గారు రెండు వేల ఒకటిలో ఉద్యమ కార్యాచరణ మొదలు పెట్టినాడు ఓకే కేసీఆర్ గారితోనే తెలంగాణ రాష్ట్రం సిద్ధిస్తుంది అవిరామ పోరాటం కరం ఉద్యమ కార్యక్రమంలో పోరాటం చరిత్ర కేసులైనా కూడా ఎక్కడైనా కూడా కేసీఆర్ గారు ఒక పిలిపిస్తే మొత్తం అన్ని నియోజకవర్గాల కేంద్రాల కంటే మా నియోజకవర్గ కేంద్రంలో మొట్టమొదటి కార్యక్రమం చేసేవాళ్ళం మొట్టమొదటిగా ఉద్యమాల్లో ప్రజలందరూ కూడా భాగస్వామ్యం చేసేవాళ్ళు అందుకే కేసీఆర్ గారు అంటే మాకు బాగా ఇష్టం అన్న వారి నాయకత్వంలో పనిచేయడం అనేది మా పూర్వజన్ములో చేసుకున్నటువంటి అదృష్టం కాబట్టి వారి నాయకత్వంలో పనిచేస్తున్నాం అందుకోసమే ఎన్ని కష్టాలు ఉన్నా ఎన్ని ఎదురు ఎదురైనా కూడా ఎన్ని ఇబ్బందులు ఎదురైనా కూడా పార్టీని విడిచిపెట్టలేదు కేసీఆర్ గారిని విడిచిపెట్టలేదు రైట్ రాజకీయంగా చూస్తే అంటే విలక్షణంగా ఉంది ఇక్కడ అందరూ ఏదైనా పార్టీ తరఫున పోటీ చేయాలని ట్రై చేస్తుంటారు కానీ మన నియోజకవర్గంలో ఇండిపెండెంట్ గా పోటీ చేయడానికి తహతహలు ఆడుతున్నారు చాలా మంది ఏంటి దీనిలో లాజిక్ అంటే వాళ్ళకి స్వతంత్ర అభ్యర్థులుగా గెలుస్తారు గెలిపిస్తారు అనే ఒక ఎస్ అంటే ప్రజలు ఆనాడు ఉన్నటువంటి ఆ పర్టికులర్ పరిస్థితులలో ఓట్లు వేశారు ఆనాడు మారమ్మల్ దేశం ముప్పుల ఈశ్వర్ గారికి టికెట్ ఇచ్చినప్పుడు అట్లా వేశారు దాని తర్వాత నాకు టికెట్ ఇచ్చినప్పుడు అభివృద్ధి చేశాడు సోమవారం సత్యనారాయణ అప్పుడు వేశారు తర్వాత నాకు సంబంధించి 
రెండు సార్లు నేను ఓడిపోయినాను ఉద్యోగంలో పాల్గొన్నది ఉద్యోగంలో త్యాగం చేశాను కాబట్టి నాకు సర్వం కుటుంబం అంతా కూడా త్యాగం చేశాను కాబట్టి ప్రజలను ఓటు వేశాను అంతే తప్ప ఎవరు పడతా ఇండిపెండెంట్గా ఓకే ఇప్పుడు మీ ప్రత్యర్థి మళ్ళీ సోమవారం సత్యనారాయణ గారు కూడా ఇండిపెండెంట్ గా పార్టీలోంచి రాజీనామా చేసి మరి ఇండిపెండెంట్ గా చేస్తున్నారు ఆయన ఏంటి ఆయన ఆయన మీ ప్రత్యర్థి అయినా ఇప్పుడు లేదా ఆయన ఊహించుకుంటాడు ఇప్పుడు ఏంటి మరి మీ ప్రధాన ప్రత్యర్థి ఎవరు కాంగ్రెస్ అయినా కాంగ్రెస్ బిజెపి అనేది సో మీరు అంటే మీరు ప్రజల నుంచి ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు ప్రజలందరూ కూడా బాగా చేతన్యులు తప్పకుండా రామగుండ నియోజకవర్గంలో ఉన్నటువంటి సమస్యలు పూర్తి అవగాహన ఉన్నటువంటి వాళ్ళు అందులో పర్టికులర్ గా ఉద్యమకారుడిగా నా మీద ఒక అమితమైనటువంటి ప్రేమ గౌరవం కూడా ఉంటుంది వారి ఆశీస్సులతో మళ్ళీ ఎమ్మెల్యేగా కావాలని కోరుకుంటున్నాను రామగుండ నియోజకవర్గంలో అనేక పెండింగ్ లో ఉన్నాయి ఇంకా పని చాలా ఉన్నాయి కేటీఆర్ గారు కూడా రామగుండకు వచ్చినప్పుడు రామగుండ అని దత్తత తీసుకుంటాను ప్రకటించడం జరిగింది అంతకంటే గొప్పగా ఈ యొక్క అభివృద్ధి కార్యాచరణలో అంతకంటే గొప్పే ఉండదు ప్రజలు తప్పకుండా ఆశీర్వదిస్తారనేటువంటి విశ్వాసం అయితే నాలో ఉంటుంది ఎందుకంటే ఉదయకు కేటీఆర్ గారు అభివృద్ధి చేస్తారనేటువంటి విశ్వాసాన్ని కరం చెప్పారు ఇంకో రెండోది మన రామగుండం పారిశ్రామిక ప్రాంతంలో అనేక అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు కూడా చేయడం జరిగింది ఇప్పటికే కాబట్టి ప్రజలలో విశ్వాసం ఉంటుంది అంటే అన్న ఇంత పెద్ద ఇది నిజానికి దేశ వ్యాప్తంగా అత్యంత కీలకమైన నగరం ఎన్నో పరిశ్రమలు ఇంతకు ముందు మాట్లాడింది ఎన్టీపీసీ కావచ్చు రామగుండ ఎరుగుల ఫ్యాక్టరీ కావచ్చు కొక్కు గల్లు కావచ్చు దేశం అంతా ఇక్కడికి వచ్చే పరిస్థితి పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు ఇక్కడ ఒక విమానాశ్రయం లేదు దీనికోసం ఎందుకు కృషి జరగట్లేదు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ చేస్తున్నటువంటి ఒక పక్షపాత ధోరణి అన్న వ్యవస్థలో ఇవ్వాల్సింది ఖచ్చితంగా ఉండాల్సిన వసతి నగర్ లో ఉండాల్సింది ఇవ్వాలని కూడా ఇప్పటికి కూడా డిమాండ్ చేస్తే అన్న ఇప్పుడు అక్కడ చాలా సూపర్ ఫాస్ట్ ఎక్స్ప్రెస్ రైలు కూడా ఆగవు ఇది కూడా చాలా డిమాండ్ ఉంది అది కూడా ఎందుకు నెరవేరట్లేదు చాలా రోజుల నుంచి వెళ్ళి మా ఎంపీ గారు మేము చెప్తా ఉన్నాం కానీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మేము ఏదైతే అడుగుతామో అది చేయరు వాళ్ళు ఓకే బీజేపీ ప్రభుత్వం చేస్తున్న ఒక దుర్మార్గమైనటువంటి పరిపాలన ఏంటంటే స్టేట్ గవర్నమెంట్ లో ఉన్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి గారు కానీ మేము కానీ అడిగిన పనులు చేయరు వాళ్ళు ప్రజలకు ఏది అవసరమో మేము అడిగితే కూడా దాన్ని పట్టించుకోరు వాళ్ళు ఇలాంటి పరిపాలన బీజేపీ పరిపాలన రైట్ కుందనపల్లి గ్రామం తీసుకుంటే వాళ్ళ ఇంట్లో తినేటప్పుడు కూడా పూడిద పడే పరిస్థితి ఎన్టీపీసీ ప్రభావిత ప్రాంతం మరి వాళ్ళకు వాళ్ళ గ్రామాన్ని తరలించడమో పరిహారం చెల్లించి ఏదో జరగాలి కదా అది ఎందుకు జరగట్లేదు మీరు పాదయాత్ర కూడా చేశారు ఎవరు చేయాలి అది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ తీసుకోవాల్సినటువంటి డిసిజన్ అది కూడా ఎన్టీపీసీ వాళ్ళు చాలా దారుణమైనటువంటి నిర్లక్ష్యం చేస్తా ఉన్నారు పెద్ద ఎత్తున పాదయాత్ర కూడా చేసినాం సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ దృష్టికి పోవాలనేటువంటి ఉద్దేశం కొద్ది వాళ్ళు నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నారు రైట్ మున్సిపాలిటీ డంప్ ప్రతిసారి గోదావరిలో కలుస్తుంది అంటే నిధులు ఉన్నాయి కదా ఎందుకు దాన్ని పరిష్కరించట్లేదు ఈ మధ్య కాలంలో మన గౌరవ కలెక్టర్ గారు వేరే ల్యాండ్ అలర్ట్ చేయడం జరిగింది డంప్ యార్డ్ ను వేరే కాడ ఏర్పాటు చేయబోతున్నాం ఓకే రైట్ ముఖ్యంగా అంటే గోదావరి నది తలాపుల గోదావరి ఉన్నా కూడా ఇక్కడ తాగునీరు సాగునీరు పరిస్థితి ఇబ్బందిగా ఉంది అనే మాట నేను వింటున్నా ఆ ఎందుకు ఈ పరిస్థితి ఎందుకు వచ్చింది అట్లా లేదన్న మంచిగా అందరికి కూడా తాగునీరు సాగునీరు బాగానే వస్తుంది ఎప్పుడన్నా ఏదన్నా ఇబ్బంది అవుతే కూడా వాటిని మేము పరిష్కారం చేసుకుంటాం కాళేశ్వరం బ్యాక్ వాటర్ స్నానానికి కూడా పనికి రావట్లేదు అంటే కొత్త స్నానానికి పెద్ద ఇబ్బంది ఏం లేదు ఫిల్టర్ అవుతున్నాయి వాటర్ తప్పకుండా నా మొదటి మొదటి లక్ష్యం మా ప్రాంతంలో ఉపాధి ఉద్యోగ అవకాశాలు యువకులకు కల్పించడం అదే విధంగా మా దగ్గర ఉన్నటువంటి కరకట్ట నిర్మాణం చేయడం విద్యార్థి మన మహిళా మహిళలకు స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ ఏర్పాటు చేయడం ఒక సుందర పట్టణం కాదు ఒక సిరిసిల్ల ఒక సిద్దిపేట లాగా గోదావరి కనిని తీర్చిదిద్దడమే మా ప్రధానమైనటువంటి లక్ష్యం ఆ కోరిక నెరవేరుతుందనేటువంటి విశ్వాసం నాలో ఉంది రైట్ ఈ మీరే తీసుకువచ్చిన ఫార్వర్డ్ బ్లాక్ పార్టీ సింహం గుర్తు ఇక్కడ బాగా పాపులర్ రామగుండంలో ఈసారి అది మీకు ఏమన్నా ఇబ్బందికరంగా మారే పరిస్థితి ఉందా వేచి చూద్దాం అటువంటిది ఎవరైనా ఏమన్నా ఉండేది ఉంటే చూద్దాం అట్లేం లేదు ఒకేసారి అట్లేం ఇబ్బంది ఉండదు ఓకే
రైట్ ఫైనల్ గా మీ యొక్క ప్రజలకు ఏం విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు రామగుండం నియోజకవర్గ ప్రజలందరికీ కూడా నా విజ్ఞప్తి మీ మీ యొక్క ఆశీర్వాదంతో మీ యొక్క తమ్మునిగా మీ యొక్క కొడుకులాగా మొదటి నుండి మీకు సేవ చేయాలనే సంకల్పంతో ఈ యొక్క రామగుండం నియోజకవర్గంలో అనేక సేవ కార్యక్రమాలకు అనేక ఉద్యమ కార్యక్రమాలు చేపట్టడం జరిగింది ఈ యొక్క ఉద్యమ కార్యాచరణలో ఉద్యమ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు మీరందరూ కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించుకున్నాం ఈ సాధించుకున్నటువంటి ఈ యొక్క తెలంగాణలో మనమంతా కూడా అందరం కలిసి బంగారు తెలంగాణ నిర్మాణం కోసం కూడా పాటుపడేటువంటి సందర్భం కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో ఈరోజు ఈ యొక్క తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అనేక అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి రేపు నాలుగు వందల రూపాయలకు గ్యాస్ సిలిండరు అదేవిధంగా మన దగ్గర ఉన్నటువంటి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క తెల్ల కాడుకు సన్న బియ్యం ఇస్తానని ప్రకటించడం అదేవిధంగా ప్రతి ఒక్క తెల్ల కాడు ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా కేసీఆర్ బీమా ఇంటింటికి బీమా అనేటువంటి గొప్ప పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టడం మూడు వేల రూపాయలను ప్రత్యేకంగా సౌభాగ్య లక్ష్మి కింద మహిళా మృతి కింద ఇచ్చేటువంటి గొప్ప కార్యక్రమాన్ని ఇవాళ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు శ్రీకారం చుట్టడం మూలాన చాలా గొప్పగా ఈ యొక్క కార్యాచరణ జరుగుతుంది తప్పకుండా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి ఈ సందర్భంలో ప్రజలందరూ కూడా మళ్ళీ నన్ను ఆశీర్వదించి అసెంబ్లీకి పంపించాలని ఈ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి అన్ని సమస్యలు తప్పకుండా పరిష్కారం చేస్తానని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను రైట్ థ్యాంక్ యూ అన్న థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అట్లాగే మీకు ఆల్ ది బెస్ట్ అడ్వాన్స్ కంగ్రాచులేషన్స్ అన్న థ్యాంక్ యూ సో ఈసారి మరింత మెజారిటీతో మీరు గెలవాలి ఈసారి మంత్రిగా కూడా మిమ్మల్ని చూడాలని కోరుకుంటున్నాము థ్యాంక్ యూ అన్న థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చూసారు కదా మనం మరి ఉద్యమ నాయకుడు ప్రజలే చందాలు వేసుకుని గెలిపించిన యువ నాయకుడు మన చందర్ ఇంటర్వ్యూ ఇది ఇవాళ బిఎస్ టాక్ షో నేను మీ బుర్రా శ్రీనివాస్ సైనింగ్ ఆఫ్